கோவையிலிருந்து உங்கள் செல்வம் அஸ்ட்ராலஜர் ஜெமினி ஸ்கூல் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜிக்காக கோபாலகிருஷ்ணன் ஜெமினி ஸ்கூல் அஸ்ட்ராலஜிக்காக காளிமுத்து ஜெமினி ஸ்கூல் அஸ்ட்ராலஜிக்காக இப்ப நம்ம இந்த வீடியோ பதிவு மூணு பேர் இணைஞ்சு போடணுங்கிறத ஒரே நோக்கம் என்னன்னா நம்ம வந்து தசாபுத்தி அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் ஒண்ணு பண்ண போறோம் அதாவது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஜாமக்கோல் போட்டோம் ரெண்டாவது கிளாஸ் வந்து நாடி போட்டோம் மூணாவது கிளாஸ் வந்து நா கிரக சேர்க்கையும் பாவத்தையும் பயன்படுத்தி பலன் கூறும் ஜோதிட முறை வகுப்புன்னு போட்டோம் இந்த மூணு வகுப்புகளுடைய முடிவான ஒரு வகுப்பாக வந்து தசாபுத்தி வகுப்பை போட போறோம் வெறும் தசாபுத்தி மட்டும் இல்லாம கோச்சாபுத்தி இணைச்சு நாம ஒரு வகுப்பா போட போறோம் அந்த தசாபுத்தி அப்படிங்கிறது கோச்சாரம்ங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் போக்கை தீர்மானிக்கிறதும் ஒரு மனிதனுடைய சம்பவ கால நிர்ணயம் பண்றதுக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஏன்னா இந்த ரெண்டே தான் ஒரு தசா கையில வச்சிருக்கு அதாவது வந்து ஒரு நீண்ட காலமா அவருக்கு நடக்கக்கூடிய திசைகளை வச்சு இது இதெல்லாம் நீங்க செய்ய போற இது இதெல்லாம் நீங்க அனுபவிக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொல்ல போறோம் அல்லது கல்யாண காலகட்டம் குழந்தை காலகட்டம் வேலை காலகட்டங்கள் நோய் காலகட்டங்கள் இருந்து எப்ப விடுதலை ஆவ எப்ப நோய் வரும் எப்ப வெளிநாடு போவ இப்படி போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு இந்த தசாபுத்தியை மையப்படுத்தி தான் நம்ம பலன்கள் சொல்ற மாதிரி வரக்கூடிய வாய்ப்பை தரும் அப்ப அந்த மாதிரியான தசாபுத்திக்கு நம்ம ஒரு தனியா ஒரு வகுப்பு போட்டு அது ஒரு ரொம்ப டீப்பா ஒரு ரொம்ப அதாவது வந்து யார் போய் எந்த தசாபுத்தி பார்த்தாலும் எனக்கு ஆறு கூடிய இந்த சே எட்டு கூடிய இந்த சேன்னு கன்ஃபியூஸ் சொல்லாம ஒரு முழுமையான பலன் சொல்ற மாதிரி ஒரு வகுப்பா வரப்போகுது அந்த வகுப்புல கலந்துக்கிறவங்க கட்டாயம் வந்து ஏற்கனவே இந்த நாடி சார்ந்து பாவங்கள் சார்ந்த சிந்தனை இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வகுப்பை புரிஞ்சுக்க முடியும் பயன்படுத்த முடியும் இந்த வகுப்புகள்ல பயன்படுத்துறவங்க கட்டாயம் அவங்களுடைய கிளைண்டுக்கு போய் சம்பவத்தை தீர்மானிக்கிறது எந்த திசை எது செய்யும் செய்யாதுன்னு ஒரு தீர்மானமான முடிவுக்குள்ள வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை தர செய்யும் இந்த திசா புத்தி பான் பார்க்கும் போது நாம ஜென்ரலா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்த கான்செப்ட விட ஒரு திசை எந்த பாவத்துக்கு நல்ல பலன் செய்யும் எந்த பாவத்துக்கு பலன்கள் தராது அந்த திசை நடக்கும் போது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய புத்திகள் எந்தெந்த பாவத்துக்கு நட்பலனையும் எந்தெந்த பாவத்துக்கு தீய பலனையும் நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி இந்த திசை வரைக்கும் இந்த பாவத்துக்கு இந்த மாதிரியான பலன்கள் நடக்கும் நல்லது தீயது நடக்கும் இந்த புத்திகள் இந்தெந்த திசையில இந்தெந்த புத்திகள் இந்த மாதிரியான பிளஸ் ஆர் மைனஸ் நடக்குங்கிறது ஒரு ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு திசா புத்தி மெத்தேடு நம்ம பாரம்பரியத்துல வந்து ஜென்ரலா ஆறு எட்டு பலனை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதையெல்லாம் தாண்டி உங்களுடைய சாட்ல நடக்கக்கூடிய திசை எந்தெந்த பாவம் அப்படிங்கிறது பார்க்கறோம் அதே மாதிரி ஒரு திசானால எந்த பாவத்துல இருந்து திசை நடத்துறாரு அதுக்கு இடம் கொடுத்த கிரகங்கள் எந்த பாவத்துல இருக்கு எந்த கிரகங்களுடைய தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டையும் நம்ம தெளிவா கொடுக்கறோம் ஒரு கிரகம் எந்த நட்சத்திரத்துல இருந்து திசை நடக்கும் போது அந்த கிரகத்தினுடைய தாக்கங்கள் எப்படி வெளிப்படுது நட்சத்திரத்தினுடைய கேரக்டர் கிரகத்துல எதெல்லாம் வெளிப்படும் எதெல்லாம் வெளிப்படாது அப்படிங்கிறது ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்து இப்படித்தான் உனக்கு மனைவி வரும் ஒரு வேலை இப்படித்தான் அமையும் உன்னோட பர்சனாலிட்டி இப்படித்தான் இருக்கு போது உனக்கு நிலம் இப்படித்தான் அமைய போகுதுன்னு ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்து கட்டாயம் தீர்மானிக்க முடியும் அதுல எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு தசா புத்தி ஒரு தச முழுக்கவும் அல்லது அதுல இருக்கக்கூடிய உட்புத்திகள் இதை இதை மட்டும்தான் செய்யும் இதை இதை கட்டாயம் செய்யாதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு நம்ம ஜெமினியினுடைய இந்த டீச்சிங் மெத்தடு இருக்க போகுது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு திசைகள் எப்படி வேலை செய்ய போகுதுன்னு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனா உங்களுக்கு சொல்றோம் ஒரு திசை வந்து உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து இப்ப சுக்கர திசை நடக்குது அப்படின்னா அந்த சுக்கரன் அந்த இருபது ஆண்டு காலம் அதனுடைய சுக்கரனுடைய காரகத்துவங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்க உங்க மனைவிங்கிற காரகத்துவம் இருக்கு அதுல மகிழ்ச்சிங்கிற காரகத்துவங்கள் இருக்கு அதுல சந்தோஷங்கிற காரகத்துவங்கள் இருக்கு அதுல வந்து வாகனங்கிற காரகத்துவங்கள் இருக்கு சகோதரிங்கிற கா இப்படி அதுல ஒரு நூற்று கணக்கான காரகத்துவங்கள் இருக்கு இந்த நூற்று கணக்கான காரகத்துவங்கள் அந்த திசை முழுக்க ஒரு மேலோங்கி இருக்க செய்யும் அந்த காரகத்துவங்கள் நன்மையை தருதா அல்லது அந்த காரகத்துவங்கள் தீமையை தருதாங்கிறத அந்த கிரகம் எந்த பாவத்துல உட்கார்ந்து இருக்கோ அதை பொறுத்தும் அது எந்த கிரகத்தோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கோ அதை பொறுத்தும் 
அந்த சம்பவத்தை நடைமுறைப்படுத்த போது அதை வந்து நாம் என்ன பண்றோம்னா ஜெமினியில பொதுவாவே வந்து நம்மளோட ஜெமினியோட சிஸ்டம் என்னன்னா யாரு ஜாதகம் பார்த்தாலும் எந்த நபர் பார்த்தாலும் ஒரே ரூலை பயன்படுத்துற மாதிரி இப்போ ஒரு விதினா ஏழாம் பா விதினா அது ஒரே மாதிரி தான் வரும் அதே மாதிரி தான் திசைக்கும் ஒரே மாதிரியான முடிவுகள் கொண்டு வர்ற மாதிரி தான் நாம அதுக்கு பலன்கள் கொடுக்க போறோம் உதாரணத்துக்கு சுக்கரனோட பர்டிகுலர் எந்த பாவத்தில் இருக்கிறாங்கிறது எல்லாருமே பொதுவாக எடுத்துருவாங்க ஆனால் எந்த கிரக தொடர்புங்கிறது நிறைய பேர் மூணு கிரகத்தை சேர்த்திக்குவாங்க நாலு கிரகத்தை சேர்த்திக்குவாங்க ஆனால் நம்ம வந்து அப்படி கிடையாது ஒரே ஒரு கான்செப்டை மட்டும் தான் வச்சிருப்போம் அது ஒன்று வந்தாலும் சரி மூணு கிரகம் வந்தாலும் அது ஆர்டர் வயசில் யார் ஜாயின்ட் ஆகிறாங்க யார் ஃபஸ்ட்டு யார் செகண்டு யார் தேர்டு எப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு வேலை செய்வாங்க எப்போ யார் கடைசியில் வேலை செய்வாங்கிறத நம்ம ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணி ரூலாக கரெக்டாக தொகுத்து கையில் கொடுத்துருவோம் அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா பலன் சொல்கிறது எல்லாத்துக்குமே துல்லியமாக போயிடும் அதே மாதிரி இந்த சுக்கர திசை நடக்கும் போது ஜென்ரலா இப்ப சிம்ம லக்கணம் அப்படின்னா அது மூணு பத்து ரெண்டு ஆதிபத்தியமா இருக்கும் இது எல்லாரும் ஒரு ஒரு சிலர் பாரம்பரியத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பத்து வருஷம் மூணாம் பாவத்து வேலை செய்யும் ரெண்டாவது பத்து வருஷம் பத்தாம் பாவத்தின் வேலை செய்யும் ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்கு அதே ஒரு எந்த லக்கணமா இருந்தாலும் ரெண்டு ஆதிபத்தியம் பெற்றக்கூடிய திசை வரும்போது அது எந்த பாவத்தை இயக்குது அல்லது எந்தெந்த பாவங்கள் அதை இயக்குது அப்படிங்கக்கூடிய விதியும் இந்த ஜெர்மனியினுடைய திசாபுத்தி வகுப்பில் இருக்கு அதே மாதிரி உங்களுடைய பிறந்த கால ஜாதகம் ஒரு சம்பவத்தை உங்களுடைய லக்னோ குரு சந்திர இதனுடைய கிரக தொடர்புகள் உங்களுடைய பிரேக் பண்ணி வச்சிருக்கும் அது எந்த மாதிரி திசை வரும்போது உங்களுடைய விதிப்பலனை முடி அடிக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய சம்பவமும் இந்த திசா உத்தியினுடைய வகுப்பில் இருக்கு இது உங்களுக்கு திசா உத்தி மட்டுமில்லாம கோச்சா இருக்க உங்களுடைய திசா என்ன திசா நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது அது கோச்சாரத்துல உங்களுக்கு பிறப்பு ஜாதகத்துல நல்ல பலனா இருந்தாலும் சில நாட்கள் உங்களுக்கு அது நல்ல பலனை தராது அது எந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல கோச்சாரத்துல நம்ம கோச்சாரங்கள் வந்து கிரகத்தை தான் பார்த்துருப்போம் பாவத்துக்குள்ள கோச்சாரத்தை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் இது ஒரு நியூ மெத்தடு உங்களுடைய திசா புத்தி எந்தெந்த பாவங்களுக்குள்ள கோச்சாரத்துல போகும்போது எந்தெந்த பாவங்களுக்கு தற்காலிகமான நல்ல பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தியும் இதுல ஒரு முழுமையான வகுப்பா இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ என்னோட தசாநாதன் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் சனியோட தொடர்பு கொள்கிற காலகட்டத்தில் நான் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்திருந்தேன் அந்த வீடியோ வந்து நல்லா எடுத்த மாதிரி தான் என் மைண்டுக்கு அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைக்கு டிஸ்லைக் வருது அது மட்டும் கிடையாது அந்த அந்த வீடியோவே ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆகலைன்னா அந்த வீடியோவை டெலிட் பண்ணுற மாதிரி வருது ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொருத்தரோட ஜா தசாயும் அவங்களுக்கு வந்து அது நன்மையை கோச்சாரத்துல நன்மையை தருமா தீமையை தருமாமான்னு அதுக்கும் ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தலாம் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து சுக்கர தசையே நடக்குது ரொம்ப யோகமான பலன்னா அந்த இருபது வருஷமும் யோகமா இருக்காது சில நேரங்களில் கோச்சாரத்துல அந்த திசை மைனஸாகவும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறத நீங்க உணர முடியும் அதை நீங்க அதுக்கும் கோச்சாரத்தை நாம லிங்க் பண்ணிடுவோம் ஒருத்தருடைய பிறந்த காலத்துல கல்வி வேலை வாய்ப்பு படிப்பு மற்ற திருமணம் போன்ற சம்பவங்களையும் திசாபுத்தி வச்சே வாழ்க்கையும் அதனோட ஓட்டத்தில் சொல்லிட்டு போக முடியும் அதனோட திசாபுத்தியோட கோச்சாரத்தை இணைச்சு அந்த சம்பவங்களை தொகுதி சொல்லிட்டு போக முடியும் திசாபுத்தியோட இணைவோட அது பாவமோ கிரக சேர்ந்தோட சேர்ந்து என்ன நடக்கும் போது என்ன நடக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்ல முடியும் ஆயுள் மாரக பாத சாத சாதனங்களையும் எழுதி சொல்ல முடியும் இது சம்பந்தமான வகுப்பு இது சம் இது சம்பந்தமான வகுப்பு வந்து நம்ம ஜெமினி ஸ்கூல் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜியின் சார்பாக வர சென்னையில் ஆசா நிவாஸில் பிப்ரவரி இருபத்தொம்பதாம் தேதியும் மார்ச் ஒன்றாம் தேதியும் ரெண்டு தினங்கள் நம்ம வகுப்புகள் நடத்த போகிறோம் கீழே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வகுப்பு நடக்கிற இடம் வகுப்புக்கான டீட்டெயிலு காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் உங்களுக்கு அதில் போடுறோம் நீங்க இந்த வகுப்பு பயன்படுத்துறவங்க பயன்படு இந்த வகுப்பு சார்ந்த நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த வகுப்புல நம்ம முழுக்க வந்து தசாபுத்தியும் கோச்சாரத்தை பயன்படுத்தி கால நிர்ணயங்களை எப்படி தீர்மானிக்கிறது வாழ்க்கையின் போக்கை எப்படி தீர்மானிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு ரொம்ப என்லைண்டா நம்ம கொடுக்க போறோம் எதிர்காலத்துல இதுக்கு புத்தகமும் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கோச்சாரத்துக்கு நம்ம புக்கா தனியா போட்டுட்டோம் தசாபுத்திக்குன்னே தனியா உங்களுக்கு புத்தகம் வரப்போகுது அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி